హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మనలా ఎక్సలెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఈనాడు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ పిఐబి అనాలిసిస్ సంబంధించినటువంటి సో డిస్కషన్ చేయడం జరుగుతుంది డేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వీడియో ఎండింగ్లో మనం యాజ్ యూజువల్గా వన్ లైనర్స్ అండ్ క్విజ్ని కూడా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం డీటెయిల్ అనాలిసిస్లోకి వస్తే కనుక ఫస్ట్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎమర్జెన్సీ ఇది మనకి ఇంటర్నల్ ఎమర్జెన్సీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫినిష్ అయినటువంటి ఈ సందర్భంలో దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇది ఈనాడు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో కవర్ అయింది సెకండ్ వన్ ఆర్బీఐ టు సూపర్వైజ్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అంటే తెలుగులో సహకార బ్యాంకులు ఇవి ఆర్బీఐ పరిధిలోకి రానున్నాయి థర్డ్ వన్ ఇండియన్ నేషనల్ స్పేస్ ప్రమోషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ సెంటర్ దీని దీన్ని కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తూ క్యాబినెట్ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది దీని యొక్క దీని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంది దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంది మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫోర్త్ వన్ కంట్రీ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఆన్ జిఈఎం పోర్టల్ అసలు జిఈఎం పోర్టల్ అంటే ఏంటి ఇందులో కంట్రీ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అంటే ఏంది అనేది మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఆర్టికల్స్ అన్నీ కూడా మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ రిమైనింగ్ వన్ లైనర్స్కి వచ్చేసరికి యుక్తి టూ పాయింట్ జీరో దెన్ ఏజీ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ దాని గురించి కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ దానికి దాంతోపాటు కంప్రెస్డ్ సిఎన్జీకి తేడా అయింది అండ్ సో ఇన్ స్పేస్ ఇది మనం ఆల్రెడీ సో డీ ఇన్ డీటెయిల్గా కవర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది మళ్ళీ మనం వన్ లైన్లో డిస్కస్ చేయము ఫిఫ్త్ వన్ జస్టిస్ జి రోహిణి కమిషన్ టు ఎగ్జామిన్ సబ్ కేటగరైజేషన్ ఆఫ్ ఓబీసీ ఓబీసీల యొక్క సబ్ కేటగరైజేషన్ని సో చేయడానికి కోసం ఐ మీన్ దానికోసం జి రోహిణి కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దానికి ఎక్స్టెన్షన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎమర్జెన్సీ ఇది మనకి ఇండియన్ పాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ ఇది ఈరోజు ఈనాడులో కవర్ అయినటువంటి ఆర్టికల్ ఈవెన్ ద సేమ్ ఆర్టికల్ ఇదే టాపిక్ పైన ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో కూడా కవర్ అయింది స్టూడెంట్స్ సో ఇది మనకి లెసన్ ప్లాన్ ఇందులో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఎంతో చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఇంట్రడక్షన్ ఏంటంటే బేసికలీ సో ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంట్ ఇందిరాగాంధీ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఎమర్జెన్సీని అత్యవసర పరిస్థితిని విధించడం జరిగింది ఇది ట్వంటీ వన్ మంత్స్ పాటు మన భారతదేశంలో ఇంప్లిమెంట్లోకి వచ్చింది స్టూడెంట్స్ సో దీన్ని విధించడానికి కారణాలు ఏం చెప్పారంటే నేషనల్ సెక్యూరిటీ అంటే అంతర్గత భద్రత దాంతోపాటు ఎకనామిక్ కండిషన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది సరిగా లేదు కాబట్టి ఎమర్జెన్సీని విధిస్తున్నట్టు ఈ కారణాలను చెప్పడం జరిగింది ఇది ఎంత దారుణంగా ఉందంటే దీని గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ప్రముఖ చారిత్రకారుడు కూమి కూపర్ ఇతడు ఏం చెప్పారంటే ఇందిరాగాంధీ యొక్క ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఎంతమందిని అయితే అరెస్ట్ చేయడం జరిగిందో అది బ్రిటిష్ వాళ్ళ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం టైంలో ఎంతమందిని అయితే అరెస్ట్ చేశారో వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ మంది కూడా అరెస్ట్ చేసి నిర్బంధంలోకి తీసుకోబడి జైళ్ళల్లో గడిపారు అని చెప్పేసి ఈ యొక్క కూమి కూపర్ తన యొక్క బుక్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇది మనకి ఇంట్రడక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అసలు ఎమర్జెన్సీని డిక్లేర్ చేశారు కదా ఎందుకోసం డిక్లేర్ చేశాను ఎమర్జెన్సీ ఏ కారణాల వల్ల ఒకటి ఎకనామిక్ రీజన్స్ ఆర్థిక కారణాలు చూపెట్టారు ఇంకొకటి ఎగ్జిక్యూటివ్ జ్యుడిషియల్ అంటే కార్యనిర్వాహక శాఖకి మరియు న్యాయ శాఖకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సో సంఘర్షణను దాన్ని బట్టి ఈ ఎమర్జెన్సీని విధించడం జరిగింది మూడవది అదే టైంలో జయప్రకాశ్ నారాయణ చేపట్టినటువంటి సంపూర్ణ క్రాంతి ఉద్యమం ఈ మూడింటి రీజన్స్ వల్ల ఎమర్జెన్సీ అనేది విధించడం జరిగింది ఫస్ట్ మనం ఎకనామిక్ ఇష్యూ ఎందుకు చూద్దాం స్టూడెంట్స్ మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కనుక నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో ఇండియా అనేది బంగ్లాదేశ్ లిబరేషన్ వార్లో పార్టిసిపేట్ అవ్వడం జరిగింది దానితో మన యొక్క ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ అనేవి తగ్గిపోయినాయి ఎందుకంటే డిఫెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ మీద మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది మనం డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ కొన్నాము కాబట్టి వేరే కంట్రీస్ నుంచి దాని ద్వారా మన ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ తగ్గిపోయింది దాంతోపాటు నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ దీన్ని ఈ టైంలో ఈ టూ ఇయర్స్లో మాన్సూన్ శృతుపవనాల ప్రభావం అనేది ఎక్కువగా లేదు దానివల్ల కరువు సంభవించింది దానివల్ల ఏమైంది మన భారతదేశంలోని యొక్క ఆహార ధాన్యాల కొరత అనేది ఏర్పడింది ఎప్పుడైతే దీనివల్ల ఏమైంది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఓకే నిరుద్యోగం ఎకనామిక్ రిసిషన్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అనే ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది సో వృద్ధి గణనీయంగా తగ్గిపోయింది ఓకే క్షీణించింది ఆర్థిక వ్యవస్థ దీనివల్ల ఏమైంది దీనివల్ల ఫ్యాక్టరీల నుంచి ఈ యొక్క కార్మికుల్ని తీసివేయడం దానివల్ల కార్మికుల యొక్క ఆందోళనలు స్ట్రైక్స్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా దీనివల్ల ఏమైందంటే ఈ ఫైనల్గా దేనికి రీచ్ అయిందంటే ఆల్ ఇండియా రైల్వే స్ట్రైక్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్కి హయ్యెస్ట్ టిప్ప
నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో ఇందిరాగాంధీ ఎన్నిక ఐ మీన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ సాధారణ ఎన్నికల్లో ఇందిరాగాంధీ యొక్క రాజ్ నారాయణ్ తన యొక్క అపోజిట్ క్యాండిడేట్ మీద గెలవడం జరిగింది అప్పుడు రాజ్ నారాయణ్ కోర్టులో ఏం ఫైల్ చేశారంటే బేసికల్లీ ఈ యొక్క ఇందిరాగాంధీ తప్పుడు విధానాల ద్వారా ఎన్నికైంది తప్పుడు విధానాల ద్వారా ఎన్నికైందని చెప్పేసి ఈ యొక్క అప్పుడు సోషలిస్ట్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేసినటువంటి రాజ్ నారాయణ్ కోర్టులో సో కేసు ఫైల్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు ఈ యొక్క నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో సుప్రీం కోర్టు సారీ అలహాబాద్ హైకోర్టు ఇందిరాగాంధీకి ఫేవర్గా జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇందిరాగాంధీకి ఫేవర్ సారీ రాజ్ నారాయణ్ ఫేవర్గా జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇందిరాగాంధీ ఎన్నిక చెల్లడు అని చెప్పింది దాంతోపాటు ఇందిరాగాంధీ యొక్క అధికార యంత్రాంగాన్ని మిస్యూజ్ చేసింది తనకు అనుకూలంగా ఉపయోగించుకుంది అని చెప్పేసి ఇందిరాగాంధీ చెల్లదు అని చెప్పింది అదొక పాయింట్ దాంతోపాటు నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో కేశవానంద భారతి కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే గవర్నమెంట్ ఇష్టారాజ్యం ప్రకారం ఈ యొక్క డిపిఎస్పి అంటే ఈ యొక్క ఆదేశిక సూత్రాలకు ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తూ ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ఈ యొక్క రెస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి అంటే పరి ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీద పరిమితులు విధించడానికి వీల్లేదు రాజ్యాంగ సవరణ చేయవచ్చు పార్లమెంట్ కాకపోతే అది మౌలిక స్వరూపానికి విరుద్ధంగా ఉండకూడదని నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో కేశవానంద భారతి కేసులో చెప్పడం జరిగింది ఓకే దాంతోపాటు సో దీనివల్ల ఏం చేసింది సుప్రీంకోర్టు సుప్రీంకోర్టు జనరల్గా అయితే సీజేఐ సుప్రీంకోర్టు సీజేఐ గారు ఎవరు ఎవరు ఎన్నిక అవ్వాలి సీనియర్ మోస్ట్ పర్సన్ ఎన్నిక అవ్వాలి కాబట్టి ఇందిరాగాంధీకి అప్పుడు కోపం వచ్చి సుప్రీంకోర్టు పైన సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జిలుగా ఉన్నటువంటి ముగ్గురు అంటే సో షెహలట్ కానీ హెగ్డే కానీ లేదా గ్రోవర్ వీళ్ళని కాదని చెప్పేసేసి ఏఎన్ రేన్ అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఇది కూడా మీకు ఐడియా ఉండాలి నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో ఈ విధంగా ఒకవైపు ఆర్థికపరమైన అంశాలు ఇంకొక వైపు న్యాయ వ్యవస్థతో ఉన్నటువంటి చిక్కులు ఇంకొక వైపు ఈ యొక్క జేపీ మూమెంట్ జయప్రకాష్ మూమెంట్ సంపూర్ణ క్రాంతి అన్నటువంటి మూమెంట్ ఇది ఏంటంటే బేసికల్లీ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో నేను మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు ఫుడ్ గ్రెయిన్ ఆహార ధాన్యాల కొరత ఉందని చెప్పాను కదా వీటిపైన ఏంటంటే గుజరాత్లో ఆందోళనలు ఈ యొక్క ఆందోళనలు ఎవరు చేశారు స్టూడెంట్స్ విద్యార్థులు చేయడం జరిగింది అందులో రాజకీయ పార్టీలు కూడా పాల్గొని ప్రభుత్వం పైన విపరీతమైనటువంటి ఒత్తిడి తీసుకోవడం జరిగింది ఇది గుజరాత్లో సత్ఫలితాలు మంచి ఫలితాలను కూడా ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని బీహార్ యొక్క ఈ యొక్క విద్యార్థి ఉద్యమాలకి జయప్రకాష్ నారాయణ్ నాయకత్వం వహించి యొక్క సంపూర్ణ క్రాంతి అంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి ఈ యొక్క ఉద్యమానికి రివల్యూషన్కి సో యొక్క కాల్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే పిలుపుని ఇవ్వడం జరిగింది దేనికి ఆపోజిట్గా అంటే యొక్క కరప్షన్కి దాంతోపాటు ఈ యొక్క ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రభుత్వం ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఎలా ఎలా అయితే కనుక మిస్యూజ్ చేస్తుంది దీనికి దాంతోపాటు కోర్టులను గౌరవించట్లేదు ఈ విధంగా జేపీ మూమెంట్ అంటే మీకు ఇప్పటివరకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటి మూడు వైపుల నుంచి అంటే ఒక వైపు నుండి ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ ఇంకో వైపు న్యాయ వ్యవస్థతో పోరాటం న్యాయ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ఎదురు దెబ్బలు దాంతోపాటు జేపీ మూమెంట్ ఈ మూడింటి వల్ల ఈ మూడింటి వల్ల ఏం చేసిందంటే ఎప్పుడైతే కనుక అలహాబాద్ హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు ఐ మీన్ ఇందిరాగాంధీ ఎన్నిక చెల్లదు అన్న తర్వాత ఇందిరాగాంధీ సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళడం జరిగింది సుప్రీంకోర్టు కూడా ఇందిరాగాంధీకి ఈ యొక్క వ్యతిరేకంగా తీర్పుని ఇవ్వడం జరిగింది కాకపోతే ఇందిరాగాంధీకి బెయిల్ తీసుకునే అవకాశం కూడా ఇచ్చారు ఎందుకంటే కొన్ని రోజులు ఉంటే కనుక ఇస్తే టైం ఇస్తే కాంగ్రెస్ ఇంకో నాయకుని ఎన్నుకోవచ్చు దాంతోని ఇందిరాగాంధీ ప్లేస్లో వాళ్ళు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావచ్చు అని చెప్పేసి కోర్టు సమయం ఇవ్వడం జరిగింది కాకపోతే అలా టైం ఇవ్వడమే అప్పుడైనటువంటి పెద్ద మిస్టేక్ ఓకే ఆ టైంను ఉపయోగించుకొని ఇందిరాగాంధీ ఏం చేసిందంటే రాష్ట్రపతికి రికమెండ్ చేయడం జరిగింది ఏమని దేశంలో ఈ యొక్క అంతర్గత పరిస్థితి అల్లకొల్లోలాగా ఉంది కాబట్టి ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ అంటే అంతర్గత కల్లోరం ఉంది కాబట్టి మీరు ఎమర్జెన్సీ విధించండి అని ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ ఇలా ఎమర్జెన్సీ విధించింది ఏ రాష్ట్రపతి హూ వాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎమర్జెన్సీ అంతర్గత అత్యవసర పరిస్థితి విధించినప్పుడు మన భారతదేశ రాష్ట్రపతి ఎవరు సో మరి ఎమర్జెన్సీ అంటే విధించారు ఎమర్జెన్సీ విధించిన తర్వాత ఏం చేశారు ఏం చేశారంటే ఎవరైతే కనుక ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారో ఈ యొక్క ప్రతిపక్ష పార్టీలకు చెందినటువంటి నాయకుల్ని కానీ లేదా ఈ యొక్క మానవ హక్కుల గురించి పోరాడేటటువంటి వాళ్ళని కానీ వాళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు న్యూస్ పేపర్లకి న్యూస్ పేపర్ హౌస్ ఉంటుంది కదా సో న్యూస్ పేపర్ యొక్క ప్రింటింగ్ హౌజెస్కి ఎలక్ట్రిసిటీని కట్ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు న్యూస్ పేపర్లో న్యూస్ పేపర్లో ఏది కూడా గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా పబ్లిష్ చేయడానికి వీల్లేదు దాంతోపాటు న్యూస్ పేపర్ పబ్లిష్ చేయగా ముందు దాని యొక్క కాపీ ఒకసారి గవర్నమెంట్
ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ అంటే ముందు చా ముందుగానే అరెస్ట్ చేయొచ్చు మనకు ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ ఉంది కదా దాన్ని మిస్యూజ్ చేయడం జరిగింది ఓకే అలా మిస్యూజ్ చేసి చాలామందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు ఇదే టైంలో దేశంలో కంపల్సరీ స్టెరిలైజేషన్ అంటే ఖచ్చితంగా కుటుంబ నియంత్రణను ఫాలో కావాలి అంటే ఇలాంటి రూల్స్ తీసుకోవడం జరిగింది ఈ విధంగా ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల యొక్క హక్కులను దాంతోపాటు ప్రతిపక్ష నాయకుల యొక్క వాయిస్ని దాంతోపాటు న్యూస్ పేపర్స్ని బ్యాన్ చేయడం ఇలాంటి అప్రజాస్వామిక పనులన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది మరి ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత మరి ఇలాంటివి ఫ్యూచర్లో జరగద్దు అంటే మనకు ఎమర్జెన్సీ నేర్పినటువంటి పాఠాలు ఏంది స్టూడెంట్స్ అంటే ఎమర్జెన్సీ ఏర్పడిన తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత నైన్టీన్ ఈ యొక్క నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్లో ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం ఓడిపోయి అప్పుడు జనతా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడం జరిగింది ఈ జనతా ప్రభుత్వం ఇలా భవిష్యత్తులో మళ్ళీ ఎమర్జెన్సీ విధించద్దు ఎమర్జెన్సీ విధించిన ప్రభుత్వం రాజ్యాంగాన్ని మిస్యూ చేయకూడదు అంటే సో ఇష్టం వచ్చినట్టు యూజ్ చేయకూడదని చెప్పేసి ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఇంటర్నల్ ఎమర్జెన్సీ అంతర్గత ఎమర్జెన్సీ విధించడానికి ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ అంతర్గత కల్లోలం అన్న ప్లేస్లో ఏం తీసుకొచ్చారు ఆమ్డ్ రిబిలియన్ అంటే సైనిక తిరుగుబాటు ఉంటే మాత్రమే ఈ యొక్క అంతర్గత ఎమర్జెన్సీ అనేది విధించాలి దాంతోపాటు ఈ యొక్క రాష్ట్రపతికి ఈ అంతర్గత ఎమర్జెన్సీ విధించే విషయంలో ఖచ్చితంగా రిటర్న్ రికమెండేషన్ అంటే రాయబడినటువంటి లిఖిత పూర్వ పూర్వకమైనటువంటి రికమెండేషన్ ఎవరు ఇవ్వాలి క్యాబినెట్ ఇవ్వాలి ఇంతకుముందు ఏం చేశారు జస్ట్ ఇందిరాగాంధీ రాష్ట్రపతికి చెప్పడం రాష్ట్రపతి విధించడం జరిగింది అలా ఉండకూడదు ఇక నుంచి క్యాబినెట్ రిటర్న్ రికమెండేషన్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి దాంతోపాటు అలా రికమెండేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ప్రెసిడెంట్ ఒకసారి రిటర్న్ పంపొచ్చు క్యాబినెట్కి మళ్ళీ మీరు రీకన్సిడర్ చేయండి మళ్ళీ మీరు ఆలోచించుకోండి అని తిరిగి మళ్ళీ అదే నిర్ణయం పంపితే కనుక అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ అప్రూవల్ చేయాల్సి వస్తుంది దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఆర్టికల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అబాలిష్ చేయడానికి వీల్లేదు ఆర్టికల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అవి అందుబాటులోనే ఉంటాయి వాటిని తీసివేయడానికి వీల్లేదు సో ఇవన్నీ కూడా ఎమర్జెన్సీ నుంచి మనం పాఠాలు నేర్చుకొని ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా వీటిని చేర్చుకోవడం జరిగింది ఫైనల్గా కంక్లూజన్ ఏంటంటే ప్రజలే పాలకులు కావాల్సినటువంటి ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో పౌరుల వ్యక్ వ్యక్తిగత పరిపూర్ణతకి అంటే పౌరులు తమకు మంచి పర్ఫెక్ట్ ఫ్రీడమ్ కోసం భావ వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛ అంటే రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఒక లైఫ్ లైన్ లాంటిది ప్రాణవాయువు వంటిది అలాంటి భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ లేకుండా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది మనుగడలో లేదు సో కాబట్టి ఇక నుంచైనా సరే నిర్ణా నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి చర్చలు కన్స్ట్రక్షన్ డిబేట్స్ అలానే సూచనలు రికమెండేషన్ విమర్శలు అంటే సో క్రిటిసిజంతోనే డెమోక్రసీ అనేది మెచ్యూరిటీ వస్తుంది మెచ్యూర్ డెమోక్రసీ అనేది వస్తుంది కాబట్టి విమర్శకులను సదుద్ధం సదుద్దేశంతో చేసేటువంటి విమర్శకుల్ని ప్రభుత్వము అణచివేయకుండా అది ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఇంకా యొక్క ప్రజాస్వామ్య పునాదికి ఉపయోగించుకునే విధంగా సో ముందుకు సాగినట్టయితే కనుక భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితులు తలెత్తకుండా ఉంటాయి సో ఇది మనం ఈ యొక్క ఆర్టికల్లో డిస్కస్ చేసినటువంటి లెసన్ ప్లాన్ మొత్తం కూడా స్టూడెంట్స్ సెకండ్ ఆర్టికల్ ఆర్బీఐ టు సూపర్వైజ్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఆర్బీఐ యొక్క కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ని తమ పరిధిలోకి తీసుకురావడానికి ఈ యొక్క ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకు ఇటీవల కాలంలో పంజాబ్ మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ అది దివాలా తీయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఆ బ్యాంకు ఎక్కువ మొత్తంలో అప్పులు ఒకే సంస్థకి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే బ్యాంకులు ఈ యొక్క మేనేజ్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది సరిగా లేదు ఈ యొక్క సమర్థవంతమైనటువంటి నిర్వహణ లేక లేకపోవడం వల్ల బ్యాంకు దివాలా తీసింది మరి బ్యాంకు దివాలా తీస్తే అది ఎవరి పైన ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కస్టమర్స్ పైన ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది మరి కస్టమర్స్ మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో ఇలా బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేయాలంటే వెనుకడుగు వేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటివి నివ నిరోధించడానికి అని చెప్పేసి ఈ యొక్క ఆర్బీఐ పరిధిలోకి పట్టణ సహకార బ్యాంకులు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ బేసికలీ మనకి ఏంది అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ దాంతోపాటు రూరల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఇప్పుడు రూరల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఇంకా ఆర్బీఐ పరిధిలోకి రాలేదు అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ని ఆర్బీఐ పరిధిలోకి తీసుకురావడం జరిగింది ఓకే సో కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసినట్టయితే కనుక బేసికల్లీ ఇవి ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఇందులో ఈ యొక్క కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అంటే సహకార సంస్థల్లో వచ్చేటటువంటి బ్యాంకుల్లో వచ్చేటటువంటి ప్రాఫిట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అందులో ఉన్నటువంటి కస్టమర్లందరికీ కూడా అంటే అందులో సభ్యత్వం ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ యొక్క ప్రాఫిట్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది ఈ యొక్క కస్టమర్సే ఈ బ
దాంతోపాటు ప్రజెంట్ ఈ యొక్క ఆ ఈ యొక్క కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులకు సంబంధించినటువంటి మేనేజ్మెంట్ కానీ సో దాంతోపాటు కోఆపరేటివ్ బ్యాంకు సంబంధించినటువంటి ఎలక్షన్స్ కానీ వీటిని సూపర్వైజ్ చేసేది ఏమంటే రిజిస్టార్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ బేసికలీ మీరు గ్రూప్ టూ జాబ్లో ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ వన్ జాబ్లో కోఆపరేటివ్ సొసైటీ రిజిస్టర్ జాబ్స్ ఉంటాయి రిజిస్టార్ సబ్ రిజిస్టర్ జాబ్స్ వాళ్ళు ఈ యొక్క వీటిని సూపర్వైజ్ చేస్తుంటారు అనమాట ఇది బేసికలీ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకుకు సంబంధించినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ మరి కాంటెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ బేసికలీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఏమనందంటే బేసికల్లీ అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అలానే మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అంటే రెండు రాష్ట్రాలకు కలిపి ఏదైనా ఉన్నటువంటి స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ అవన్నీ కూడా ఆర్బీఐ పరిధిలోకి రానున్నాయి అన్నమాట అంటే ఇక నుంచి షెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ ఏ విధంగానైతే ఆర్బీఐ ఆడిట్ చేస్తుంటారో అలానే కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ని కూడా వాళ్ళు ఆడిట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది ఈ యొక్క కోఆపరేటివ్ బ్యాంకుల్లో డిపాజిటర్స్కి అంటే ఖాతాదారులకి సమర్థవంతమైనటువంటి రక్షణ అనేది లభిస్తుంది స్టూడెంట్స్ ఇంకా కొద్ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే బేసికలీ నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు పిఎంసి బ్యాంక్ పంజాబ్ మహారాష్ట్ర కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ అది దివాలా తీసిన తర్వాత బేసికలీ ఈ యొక్క బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్కి అమెండ్మెంట్ తీసుకొస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చింది అనమాట ఏమని దేశంలో ఉన్నటువంటి ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అనేది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పరిధిలోకి తీసుకురావడానికి ఈవెన్ ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ బడ్జెట్ స్పీచ్లో కూడా ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఏమి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ బిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది దేని గురించిది దేని గురించి అంటే కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులో మేనేజ్మెంట్ అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ని ఎన్నుకునే విధానంలో మరింత ట్రాన్స్పరెన్సీ పాదర్ పారదర్శకతలో ఉండాలి దాంతోపాటు అందులో ఆడిటింగ్ వ్యవస్థ ఇంకా మెరుగ్గా ఉండే విధంగా ఈ బిల్లు ఇప్పుడు పార్లమెంట్లో పెండింగ్ ఉంది స్టూడెంట్స్ బిల్ ఈ బిల్లు పార్లమెంట్లో పెండింగ్ ఉంది సో ఇది బేసికల్లీ ఈ యొక్క కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్కి సంబంధించినటువంటి డైరెక్షన్స్ ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా మాత్రం అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అనేవి ఆర్బీఐ పరిధిలోకి వస్తాయి థర్డ్ వన్ ఇండియన్ నేషనల్ స్పేస్ ప్రమోషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ సెంటర్ ఒక కొత్త ఈ యొక్క సంస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇస్రోలో బేసిక్ ఓవరాల్ ఐడియా ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ మొన్న మీరు స్పేస్ ఎక్స్ గురించి వినుంటారు స్పేస్ ఎక్స్ అనే సంస్థ ఏం చేసింది ఈ ప్రైవేట్ సంస్థ వాళ్ళే రాకెట్ని డెవలప్ చేసుకున్నారు దాంతోపాటు వాళ్ళే క్రూ క్యాప్స్యూల్ అంటే ఈ యొక్క యాస్ట్రోనాట్స్ని పంపేటటువంటి క్రూ క్యాప్స్యూల్ని వాళ్ళే డెవలప్ చేసుకున్నారు అంటే ప్రైవేట్ సంస్థ వీటిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం వల్ల మరి నాసా లాంటి పా ప్రభుత్వ సంస్థ దేనిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు రీసెర్చ్ పైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు అంటే ఈ యొక్క ఆస్ట్రోనాట్స్ని తీసుకెళ్ళడం ఇలాంటి వాటిపైన ఖర్చు కానీ ఎక్కువ వాళ్ళు రీసెర్చ్ పైన ఫోకస్ చేయొచ్చు ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మొత్తం ప్రైవేట్ సంస్థకి వదిలిపెట్టచ్చు ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో కూడా ఆల్రెడీ ఇస్రో వాళ్ళు ఏదైతే కనుక రీసెర్చ్ చేస్తారో ఆ రీసెర్చ్ను ఉపయోగించుకొని ప్రైవేట్ సంస్థలు ఇంకా వేరే ప్రొడక్షన్ అవసరాల కోసం అంటే వాటి యొక్క కార్యకలాపాల కోసం ఇస్రో యొక్క రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ని ఉపయోగించుకోవడానికి అని చెప్పేసి ఈ యొక్క ఇండియన్ నేషనల్ స్పేస్ ప్రమోషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ సెంటర్స్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అంటే ఇస్రో వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ప్రైవేట్ సంస్థలు ఉపయోగించుకునే విధంగా దాంతోపాటు ఇస్రోకి కావాల్సినటువంటి అవసరాలు ఏదైతే ఉంటుందో నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు స్పేస్ ఎక్స్ ఎలా అయితే రాకెట్ లాంచింగ్ వెహికల్స్ని తయారు చేసిందో అలానే క్రూ క్యాప్స్యూల్ అంటే వ్యోమగాముల్ని చేరవేసేటటువంటి క్యూబ్ క్యాప్స్యూల్ మొన్న స్పేస్ ఎక్స్ వాళ్ళు డ్రాగన్ క్యాప్స్యూల్ అనేది డెవలప్ చేశారు కదా అలా సో ఈ విధంగా ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం అనేది మన అంతరిక్ష రంగంలో పెరగాలనే ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు యొక్క సంస్థని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ క్యాబినెట్ గివ్స్ అప్రూవల్ టు ప్రైవేట్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ద స్పేస్ సెక్టార్ అంతరిక్ష రంగంలో ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యాన్ని పెంచడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుందని చెప్పొచ్చు మరి మనం ఇంట్రడక్షన్లో తీసుకున్నట్టయితే కనుక యూనియన్ క్యాబినెట్ అనేది అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది సో నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ప్రైవేట్ కంపెనీ పార్టిసిపేషన్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం ఓకే దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ దీని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ బేసికల్లీ ప్రైవేట్ సెక్టార్ అనేది ఈ యొక్క స్పేస్ యాక్టివిటీస్ అంటే అంతరిక్ష వ్యవహారాల్లో పార్టిసిపేట్ అయ్యే విధంగా ఎంకరేజ్ చేయడం దాంతోపాటు ఇస్రో యొక్క ఫలితాలను ప్రైవేట్ సంస్థలు కూడా ఉపయోగించుకునే విధంగా ఇది ఎందుకోసం ఇది ఎందుకోసం అంటే స్టూడెంట్స్ బేసికల్లీ అంతరిక్ష రంగంలో అడ్వాన్స్గా ఉన్నటువంటి కొద్ది కంట్రీల్లో మన భారతదేశం కూడా ఒకటి సో ఇదేందంటే ఈ యొక్క స్పేస్ సెక్టార్లో ఉన్నటువంటి అంటే అంతరిక్ష రంగంలో
ఇది దేని పరిధిలో పనిచేస్తుంది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ పరిధిలో పనిచేస్తుంది స్టూడెంట్స్ ఈ దేని గురించి అంటే ఈ యొక్క ఇస్రో ఇస్రో రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్ని కమర్షియల్ వ్యాపారపరమైనటువంటి విషయాలకు ఎలా వాడుకోవాలని ఇంతకుముందేమో మనం డిస్కస్ చేసిన సంస్థ దానికి సంబంధించిన దానిపైన ఉండేటటువంటి హెడ్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఇదనమాట ఎన్ఎస్ఐఎల్ న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఓకే సో ఇది బేసికల్లీ ఇస్రో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనే ప్రైవేట్ సంస్థలు ఎలా వాడుకోవచ్చు వేటి ద్వారా వేటి ద్వారా అంటే ఐఎన్ ఎస్పేసిఎస్ ద్వారా ఓకే సో ఇలానే ఇస్రో కొన్నిసార్లు వేరే దేశాల యొక్క శాటిలైట్స్ కూడా మనం లాంచ్ చేస్తుంటాం ఇలా ఇస్రో యొక్క వాణిజ్య కార్యకలాపాలు చూసుకునేటటువంటి ఇంకొక సంస్థ ఏంటంటే యాంట్రిక్స్ దీన్ని మనం యాంట్రిక్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ అని కూడా అంటాం అనమాట ఇది బేసికల్లీ బెంగళూరులో ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ సో ఇదేంటంటే ఇస్రో వేరే దేశాలకి శాటిలైట్ లాంచ్ చేయాలన్నా వేరే దేశాల యొక్క యాంట్రిక్స్ అనే దాన్ని కన్సల్ట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇప్పటి వరకు ఇస్రో యొక్క వాణిజ్య కార్యకలాపాలు చూసేది యాంట్రిక్స్ మాత్రమే ఇప్పుడు యాంట్రిక్స్తో పాటు ఇంకా కొత్తగా ఏముండబోతుంది స్టూడెంట్స్ న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ దాన్ని క్రియేట్ చేయబోతున్నారు స్టూడెంట్స్ ఇది మనం ఈ లెసన్లో డిస్కస్ చేసినటువంటి విషయాలు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ కంట్రీ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అన్ జీఈఎం పోర్టల్ ఫస్ట్ మనకు జీఈఎం పోర్టల్ అంటే అర్థం కావాలి జీఈఎం పోర్టల్ అంటే మీరు ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళారనుకోండి ప్రతి గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో కొన్ని వస్తువులు ఉండాల్సి ఉంటుంది ఏంటి టేబుల్లు కానీ లేదా చైర్స్ కానీ లేదా కంప్యూటర్స్ కానీ కంప్యూటర్లో ఉండేటటువంటి సాఫ్ట్వేర్ కానీ లేదా చాలా చాలా గవర్నమెంట్ అనేది చాలా వస్తువుల్ని కొంటుంటుంది అనమాట ఇలా జ గవర్నమెంట్ కానీ లేదా పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్స్ అంటే కోల్ ఇండియా కానీ ఎన్టీపీసీ కానీ లేదా వీళ్ళు కొన్ని వస్తువులు వీళ్ళకి అవసరం ఉంటాయి కదా వీళ్ళు ఏవి కొనాలన్నా కూడా ఒక పోర్టల్ ద్వారా కొనాలి ఆ పోర్టల్ పేరే జీఈఎం పోర్టల్ ఇప్పుడు ఆ పోర్టల్లో ఎవరైతే కనుక తమ వస్తువులను అమ్ముతుంటారో వ్యాపారస్తులు లేదా కంపెనీలు వాళ్ళు ఏం చెప్పాలంటే మేము ప్రభుత్వానికి అమ్ముతున్నటువంటి వస్తువులో ఎంత శాతం అది భారతదేశంలో తయారైంది దాంతోపాటు అది మిగతా ఏ దేశంలో తయారైంది అనేది చెప్పాల్సి ఉంటుంది అనమాట అదే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఓకే ఇంట్రడక్షన్ సో గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఎవరైతే కనుక గవర్నమెంట్కి అమ్ముతుంటారో సెల్లర్స్ ఎవరైతే గవర్నమెంట్కి సెల్లర్స్ అమ్ముతుంటారో ఎందులో గవర్నమెంట్ ఈ మార్కెట్ ప్లేస్ వాళ్ళు ఆ వస్తువు ఎక్కడ తయారైందో చెప్పాల్సి ఉంటుంది దాన్ని మనం కంట్రీ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఓకే అసలు గవర్నమెంట్ ఈ మార్కెట్ ప్లేస్ అంటే ఏంది నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇది ప్రభుత్వము ఏదైనా వస్తువులను కొనాలి అంటే కనుక ఆన్లైన్ పోర్టల్ ద్వారా కొంటుంది ప్రభుత్వం కానీ లేదా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు కానీ వీటిని రెండు వేల పదహారులో దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఎందుకు ఎందుకంటే ఈ యొక్క వ్యవస్థలో పారదర్శకతను తీసుకురావడానికి దాంతోపాటు ఎఫిషియన్సీ అంటే పని సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి అలాగే పబ్లిక్ ప్రొక్యూర్మెంట్లో ఎలాంటి అవకతవకలు లేకుండా చూడడానికి ఇది కంప్లీట్గా పేపర్లెస్ అనమాట కంప్లీట్గా ఆన్లైన్ వ్యవస్థ ఇది ఓకే సో దీనివల్ల కరప్షన్ తక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది దీన్ని డెవలప్ చేసింది ఎవరంటే డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సప్లైస్ అండ్ డిస్ డిస్పోజల్స్ వీళ్ళు ఏ మంత్రిత్వ శాఖ పనిచేస్తారంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ పరిధిలో పనిచేస్తుంటారు వీళ్ళకి టెక్నికల్ హెల్ప్ ఇచ్చేది ఎవరంటే స్టూడెంట్స్ నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ డివిజన్ ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ పరిధిలో పనిచేస్తుంటారు ఇది మీకు ప్రిలిమిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ ఓకే సో ఇప్పటివరకు మీకు గవర్నమెంట్ ఈ మార్కెట్ ప్లేస్ గురించి అర్థమైంది ఇప్పుడు ఏంది బేసికల్లీ ఈ ఈ గవర్నమెంట్ ఈ మార్కెట్ పోర్టల్లో ఏదైతే ఉంటుందో అందులో అమ్మేవాళ్ళు ఏంటంటే బేసికల్లీ అందులో స్వదేశీ కంటెంట్ అంటే మన భారతదేశంలో తయారైన శాతం ఎంత ఉంది ఆ రా మెటీరియల్ అనేది చెప్పాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఎందుకోసం ఎందుకోసం అంటే బేసికల్ స్టూడెంట్స్ సో ఫస్ట్ వన్ మన భారతదేశంలో మినిమం ఓకే సో యాభై పర్సెంట్ ఆ వస్తువు తయారై ఉండాలి వాటికి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంటారు అనమాట మనం మీరు ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ ప్యాకేజీలో భాగంగా మీరు వినుంటారు టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కన్నా తక్కువ ఉన్న టెండర్స్ అన్నింటిలో కూడా స్వదేశీ కంపెనీలకు ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలని సో కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది దాంతోపాటు ఇంకేందంటే బేసికల్లీ సో ఒక వస్తువులో స్వదేశీ అంటే మన భారతదేశంలో తయారైన పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది అన్న దాని మీద వాటిని మనం క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూగా డిసైడ్ చేస్తాం క్లాస్ వన్ సప్లైయర్ అంటే బేసికల్లీ ఆ వస్తువులో యాభై శాతం లేదా యాభై శాతం కన్నా ఎక్కువ ఇండియాలో తయారై ఉంటుంది అనమాట మిగతా అది క్లాస్ టూ ఏ వస్తువులైనా సరే రెండు వందల కోట్ల లోపల ఉన్నవి ఓకే సో వాటికి క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ మాత్రమే ఎలిజిబుల్ ఈ క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూలో క్లాస్ వన్ మినిమం 
భారతదేశ వస్తువులను ఎంకరేజ్ చేయడం ద్వారా మనకి ఒక స్వావలంబనను అచీవ్ చేయడానికి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో ఈ యొక్క చైనాతోని మనకి ట్రేడ్ సెవెంటీ బిలియన్ డాలర్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో ఇది సో సిక్స్టీ టూ బిలియన్ డాలర్స్ ఇందులో ఎక్కువగా మనకి చైనాతోని మనం చైనాకు ఎక్స్పోర్ట్ చేసేదానికన్నా మనం చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుంది ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఉంది చైనాతో నిన్నటి వీడియోలో కూడా మీకు చెప్పాను దాంతోపాటు ఎస్పెషల్లీ ఈ గాల్వాన్ వ్యాలీలో ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత దీన్ని ఇంక ఎక్కువగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు అఫ్ కోర్స్ ఇది జరగకముందే ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్లో ప్రకటించారు ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంకరేజ్ చేస్తామని చెప్పేసేది ఇండియాలో వాటిని కాకపోతే ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాకుండా అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉండాలన్నారు సో ఇంకా దీన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తే ఇంకా బెటర్ ఎందుకంటే రెండు వందల కోట్ల లోపు అంటే అది మన ఇండియాలో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇది మన ఆర్డినరీ కన్స్యూమర్ మీద అంటే మన లాంటి సామాన్య మానవుడి మీద దీని ఎఫెక్ట్ ఏముంది ఎఫెక్ట్ ఏముందంటే బేసికల్లీ సో దిగుమతి కొన్ని వస్తువులను మనం దిగుమతి చేసుకోకుండా భారతదేశ వస్తువులని ప్రోత్సహించవచ్చు దానివల్ల ఏమవుతుంది ఇది చిన్న చిన్న టెండర్సే కాబట్టి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఎంఎస్ఎంఈలకు వీటిని మనం ప్రోత్సహించినట్టు ఉంటుంది దాని తర్వాత ఏముంటుంది ఫ్యూచర్లో ఓకే ఫ్యూచర్లో దీన్ని ప్రైవేట్ సంస్థలు కూడా అప్లికేబుల్ చేశారనుకోండి అప్పుడు ఇంకా మన స్వదేశీ సంస్థలకి ఇంకా కొద్దిగా సో ఎంకరేజ్మెంట్ లాగా సో ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ ఇది బేసికల్లీ సో ఆర్డినరీ కన్జ్యూమర్ మీద కాకపోతే ఇమ్మీడియట్గా ఇప్పుడు ఆర్డినరీ కన్జ్యూమర్ మీద పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఉండే అవకాశం లేదు సో ఈ ఆర్టికల్ మొత్తం మీద మనం ఇంట్రడక్షన్ ఈ గవర్నమెంట్ ఈ మార్కెట్ ప్లేస్ అంటే ఏంది దాని గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్య ఏంది కంట్రీ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అంటే ఏంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ ప్రోడక్ట్స్ ఇప్పుడు ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీలో భాగంగా దాంతోపాటు ఇది సామాన్య మానవుడి పైన ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ ఉండే అవకాశం ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ వన్ లైనర్స్ వన్ లైనర్స్ ఇది మనం జీఈఎం ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అంటే ఫస్ట్ మీకు ఇది వన్ లైనర్ లాగా చెప్దాం అనుకున్నా కాకపోతే డీటెయిల్గా చెప్తేనే బెటర్ అని చెప్పేసి డీటెయిల్ సెక్షన్లోకి మూవ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ యుక్తి టూ యొక్క యుక్తి టూ యుక్తి అంటే బేసికల్లీ మనకి యంగ్ ఇండియా యంగ్ ఇండియా కంబ్యాటింగ్ కోవిడ్ విత్ నాలెడ్జ్ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ పోర్టల్ అంటే బేసికల్లీ ఏంటంటే కోవిడ్ని ఎదుర్కోవడానికి స్టూడెంట్స్ కానీ లేదా ఫ్యాకల్టీస్ యూనివర్సిటీ ఉండే ఫ్యాకల్టీలు కానీ కొన్ని స్టార్ట్అప్ కానీ కొన్ని ఐడియాలు ఇవ్వచ్చు అనమాట ఓకే సో ఆ ఐడియాలలో ఏది ఏదైతే కనుక అంటే కమర్షియల్గా అంటే అది ఈ యొక్క ముందుకు వెళ్ళొచ్చు దాన్ని అంటే ఈ యొక్క కంపెనీస్ ఆ ఐడియాని ముందుకు తీసుకెళ్ళి కంపెనీలకు లాభదాయకంగా ఉంటూ కోవిడ్ నైన్టీన్ని ఈ యొక్క ప్రివెంట్ చేయడానికి ఉపయోగపడే ఐడియాలని టేకప్ చేస్తారనమాట అలా ఆ ప్రోగ్రామ్ యుక్తి టూ అంటే బేసికల్లీ ఏ ఆలోచన అయితే కనుక అది ప్రాక్టికల్గా అమలు చేసి దాన్ని మనం రియల్ లైఫ్లో కంపెనీలు ప్రొడక్షన్ చేయడానికి అనుగుణంగా ఉంటే వాటిని టేకప్ చేయడానికి ఈ యొక్క యుక్తి టూ అన్నది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇందులో ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది అనమాట ఈ డేటాబేస్ అనేది సో బేసికల్లీ ఈ యొక్క బిజినెస్ మ్యాన్ కానీ లేదా ఫార్మర్స్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ వీళ్ళు ఉంటారు అనమాట వీళ్ళు ఏంటంటే బేసికల్లీ ఈ స్టూడెంట్స్ ఇచ్చినటువంటి ఐడియాస్ని వీళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఇది ఏ మంత్రిత్వ శాఖ నోడల్ ఏజెన్సీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ మీకు ఇది గుర్తుండాలి స్టూడెంట్స్ ఏ దేశమైనా సరే ఏ దేశమైనా సరే తీవ్రవాద సంబంధ యొక్క యాక్టివిటీస్కి అంటే కార్యకలాపాలకు సపోర్ట్ ఇచ్చినట్టయితే కనుక ఆ దేశం మీద యొక్క ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనేది చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది రీసెంట్గా ఈ యొక్క ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్లో సబ్ గ్రూప్ ఏదైతే కనుక రీజనల్ గ్రూప్ ఉంటుందో తొమ్మిది దేశాలు ఉన్నటువంటి రీజనల్ గ్రూప్ సమావేశం కావడం జరిగింది అదే ఆ గ్రూప్ పేరు ఏంటంటే యురేషియన్ గ్రూప్ ఆన్ కంబ్యాటింగ్ మనీ లాండరింగ్ అండ్ ఫినాన్సింగ్ ఆఫ్ టెర్రరిజం ఈ యొక్క ఎఫ్ఏటిఎఫ్ యొక్క గ్రూప్ సమావేశమైంది ఇందులో తొమ్మిది దేశాలు ఉంటాయి ఇండియా రష్యా ఇవన్నీ దేశాలు ఉన్నాయన్నమాట సో ఇవి ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అనుబంధ గ్రూప్ అనమాట సో ఇందులో బేసికల్లీ రీసెంట్గా ఇండియా ఏం ప్రతిపాదించిందంటే ఈ యొక్క నార్కో టెర్రర్ కేసెస్ అంటే పాకిస్తాన్ నుంచి బేసికల్లీ ఈ యొక్క ఫండ్స్ వస్తున్నాయి జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి తీవ్రవాద సంస్థలకి దాంతోపాటు డ్రగ్స్ కూడా ఇల్లీగల్గా ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యి ఆ డ్రగ్స్ ద్వారా వచ్చే మనీ తీవ్రవాద సంస్థలకు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఇది తీవ్రవాద సంస్థలకి ఫండింగ్
ఎందుకంటే అది తీవ్రవాదానికి హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు బ్లాక్ లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ నార్త్ కొరియా ఇరాన్ లాంటివి మనం లాంటి మన భారతదేశం పాకిస్తాన్ని బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టాలని ఎప్పటి నుంచో డిమాండ్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ ఎఫ్ఏటిఎఫ్లో ఉన్నటువంటి సభ్యత్వ దేశాల సంఖ్య ఎంత హౌ మెనీ మెంబర్ కంట్రీస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ నెక్స్ట్ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ రీసెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ఒక బ్యాంకులు ప్రయారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్ అంటే ప్రాధాన్యత సెక్టార్లు ఉంటాయి కదా బ్యాంకులకు అందులో ఈ యొక్క కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్కి ఇచ్చేటటువంటి రుణాలను కూడా అందులో ఇంక్లూడ్ చేయాలని చెప్పారు అనమాట అసలు కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ దీనికి ఉన్న కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్కి ఉన్నటువంటి తేడా ఏందో చూద్దాం కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అనేది ప్రకృతిలో దొరుకుతుంది అదే ఈ యొక్క బయోగ్యాస్ అనేది ఏంటంటే బేసికలీ ఒక చాంబర్లో మీకు గోబర్ గ్యాస్ గురించి విని ఉంటారు కదా ఒక చాంబర్లో మనం యొక్క జీవ వ్యర్థాలను కుళ్ళింప వేసినట్టయితే కనుక అంటే సో అవి కొన్ని రోజులు అలానే ఉంచితే అందులో ఈ కం ఈ యొక్క బయోగ్యాస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకే బయోగ్యాస్లో బేసికల్లీ మీథేన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది అనమాట నేచురల్ గ్యాస్లో బేసికల్లీ ఓన్లీ మీథేన్ మాత్రమే ఉంటుంది ఈ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ఈ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ని ఎందుకు కంప్రెస్ చేస్తారు బేసికల్లీ దీన్ని ఎక్కువ ప్రెజర్లో పెట్టి ఒక వస్తువులు కంప్రెస్ చేసి దీన్ని స్టోరేజ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం సిలిండర్లు గ్యాస్ సిలిండర్లు ఎలా స్టోర్ చేస్తున్నాము ఓకే అలానే ఈ యొక్క కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ని కూడా సిలిండర్స్ ద్వారా ఈ యొక్క అర్బన్ ఏరియాలో సెమీ అర్బన్ ఏరియాలో కస్టమర్స్కి ఇవ్వచ్చు ఎక్కడైతే కనుక మనం ఈ యొక్క ఈ యొక్క అడవుల ద్వారా అడవుల నుంచి వచ్చేటువంటి కలపను కట్టెలను ఎక్కువ ఎక్కువ వాడుతున్నారో అక్కడ అట్లీస్ట్ ఈ కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ని ఉపయోగించే విధంగా ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఈ ఇండస్ట్రీస్కి ప్రయారి సెక్టి సెక్టార్ లెండింగ్ ద్వారా ఎక్కువ మనీ ఇవ్వాలని చెప్పేసి దీన్ని కూడా ప్రయారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి శాట్ టాట్ స్కీమ్ చూద్దాం సస్టైనబుల్ ఆల్టర్నేటివ్ టువర్డ్స్ అఫర్డబుల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇది ఏంటంటే బేసికల్లీ దీన్ని మనం కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ని ప్రోత్సహించడానికి అని చెప్పేసి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది దీని టార్గెట్ ఏంటంటే కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ యొక్క ఉత్పత్తి ఓకే సో పదిహేను మిలియన్ మెట్రిక్ టన్లకి చేరాలి ఇప్పుడు ఎంతుంది బేసికల్లీ ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ మెట్రిక్ నుంచి ఈ యొక్క సో ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ప్లాంట్స్ ద్వారా ఫిఫ్టీన్ మిలియన్ మెట్రిక్స్ చేరాలి ఏ ఇయర్ వరకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు అని చెప్పేసి దీన్ని టార్గెట్గా పెట్టుకోవడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఓకే అదే యొక్క సిఎస్ఏటిఎఫ్ స్కీమ్ ఫుల్ ఫామ్ ఒకటి ఇది ఎప్పుడు లాంచ్ చేసాం టార్గెట్ ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ జీ రోహిణి కమిషన్ బేసికలీ స్టూడెంట్స్ మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో మీరు బీసీ సబ్ కేటగిరైజేషన్ చూస్తుంటారు బీసీఏ బీసీబీ బీసీసీ అలా అనమాట అదే నేషనల్ లెవెల్లో అలా ఉండదు నేషనల్ లెవెల్లో మొత్తం కూడా ఓబీసీ ఉంటుంది ఇలా బీసీలలో క్లాసిఫికేషన్ చేయడానికి అని చెప్పేసి రోహిణి కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఓకే ఆ కమిషన్ తన యొక్క రిపోర్ట్ని ఇవ్వడానికి ఇంకొక సిక్స్ మంత్స్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది డెడ్ లైన్కి ఓకే ఇవి స్టూడెంట్స్ ఈరోజు ఈనాడు సాక్షి అండ్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో కవర్ అయినటువంటి న్యూస్ని మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు క్విజ్ ఎంత చూద్దాం ఆరోగ్య సేతు మొబైల్ యాప్ ఓకే దీన్ని లాంచ్ చేసినటువంటి మంత్రిత్వ శాఖ ఏంటి ఐ మీన్ సార్ డెవలప్ చేసినటువంటి మంత్రిత్వ శాఖ ఏంటి ఓకే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఓకే స్టాండర్డ్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఇండియాలో చిక్కుకుపోయిన వాళ్ళు ఈ యొక్క దీన్ని ఏ మంత్రిత్వ శాఖ లాంచ్ చేయడం జరిగింది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టూరిజం అంటే ఎవరైతే భారతదేశానికి పర్యాటకులుగా వచ్చి వాళ్ళు మన భారతదేశంలో చిక్కుకుపోయారో వాళ్ళ గురించి జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటే అతన్ని లోకల్గా గుర్తిస్తారు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ ఏ తీసేసిన ఈ సందర్భంలో ఇప్పుడు కొత్తగా జమ్మూ కాశ్మీర్ రూల్స్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం జారీ చేయడం జరిగింది ఫోర్త్ వన్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారెన్ ట్రేడ్ రీసెంట్గా మన యొక్క ఫారెన్ పాలసీని ఒక వన్ ఇయర్ పొడిగించడం జరిగింది ఈ యొక్క డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారెన్ ట్రేడ్ ఏ మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోకి వస్తుంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ నెక్స్ట్ ఈ యొక్క కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆర్బీఐ నుంచి తీసుకునే రుణాలను తాత్కాలిక రుణాలను మనం వేస్ అండ్ మీన్స్ అడ్వాన్సెస్ అంటారు ఇది రెపో రేట్ పైన రెపో రేట్ ఎంత ఉంటుందో అంత ప్రకారం ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటారు అనమాట ఓకే మొన్న థర్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు రెవెన్యూ తగ్గిపోయింది కాబట్టి కోవిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో
కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని జీరో చేస్తాం అంటే ఎంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రొడక్షన్ చేస్తామో అంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఈ యొక్క వాతావరణం నుంచి తీసేసే విధంగా మొక్కల్ని పెంచుతామని చెప్పేసేసి ఏ కంపెనీ సో రీసెంట్గా సైన్ చేయడం జరిగింది క్లైమేట్ ప్లేట్స్ని అలానే సో థర్టీ సెకండ్ ఎడిషన్ వరల్డ్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఇండెక్స్ ఓకే దీన్ని ఐఎండి వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇందులో టాప్ వచ్చినటువంటి కంట్రీ ఎంత ఇది ఇండియా ర్యాంక్ ఫార్టీ థర్డ్ టాప్ కంట్రీ ఏంటి నెక్స్ట్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గవి కోవాక్స్ ఏఎంసి దీనికి సంబంధించినటువంటి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చెక్ చేయండి స్టూడెంట్స్ సో ఓవరాల్గా ఇవి స్టూడెంట్స్ మన యొక్క న్యూస్ పేపర్లో ఈరోజు ఆర్టికల్స్ అన్నీ కూడా సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక లైక్ చేయండి అలానే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సీయ